I got you not talk about the business, we have a very versatile when it comes to some, we can pass me, pass me, don't pass the ball, you know, don't pass me, baby, baby, yeah, I am a man, 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 up up in the air, and I run around, round, round, round the sound town and act like I don't care, so when you see me flying by the planet's moon, you don't need to explain it, everything's changed, just know I'm just like you. That's irrelevant. Huh. No for making bad decisions for the hell of it. Huh. Young skizzles taste the rainbow, but that's so huh. beside the point in sitting next to it. Got a blonde girl with sass that I think named Haley, and she knows I always handle her like Chelsea lately. Look, huh. bitch ass, yeah, I'm staring at you. Top floor, huh. pet house with the area of view. It's still. Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt irgendwie verstehen, denn es ist relativ windig und äh, ich habe kein irgendwie extra Mikrofon oder sowas für die Kamera, sondern nur meins, was ich zu Hause habe, mein USB-Mikro. Deswegen arbeite ich jetzt mit dem Mikro der Kamera und ich hoffe, man kann mich verstehen. Aber wenn ihr diesen Ausschnitt habt, dann habe ich beim Schneiden entschlossen, ja, es ist, es ist gut genug zu verstehen, ansonsten kriegt ihr irgendwie ein Voiceover oder sowas, ich weiß nicht. So, ich habe euch ein ganz kleines Stückchen gedreht, einfach damit ich die Sonne nicht mehr so im Gesicht habe, damit ich ein bisschen die Augen aufmachen kann. Ähm, warum sind wir hier und wo sind wir? Ja, wir sind erstens auf dem, auf dem Sportplatz von meinem, alten, von meinem alten Fußballverein. Bester Verein, ich sage den Namen jetzt lieber nicht, aber ist auf jeden Fall der beste Verein, könnt ihr glauben. Also wenn ihr einfach googelt, bester, bester Amateurverein, dann findet ihr den bestimmt. Und warum sind wir hier? Ja, ich habe ja vor ein paar Monaten schon mal erzählt, da waren die meisten von euch vermutlich noch nicht auf dem Kanal. Ähm, ich hatte eine Knie-OP schon wieder, das heißt ich hatte vor jetzt inzwischen fast genau zwei Jahren einen und jetzt vor ein paar Monaten nochmal die zweite ähm, und muss jetzt logischerweise wieder ein bisschen, bisschen auf Trab kommen. Also ein paar Schnelligkeitsübungen, generell Explosivität, Springen, alles sowas ist jetzt halt komplett weg. Ähm, und dafür komme ich dann halt meistens hierher, wenn ich nicht gerade sowieso Physiotherapie habe. Mit meiner Physio, die das immer super mit mir macht alles, also kann ich mich wirklich gar nicht beklagen. Ähm, ja, und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit so, damit wir nicht, nicht immer das gleiche langweilige Hintergrunddings haben. Ja, der, der Super Bowl ist vorbei, die Saison ist vorbei. Ich bin tatsächlich ein ganz kleines bisschen traurig, aber äh, mein Gott, das macht es dann nur umso schöner, wenn es dann im August oder September oder sowas wieder richtig anfängt. Und wir haben ja die ganze Strecke zwischendurch, in der wir uns mit dem Draft und mit den Teams und mit irgendwelchen Spielern und Gerüchten und Trades und Free Agency und sowas alles befassen können. Noch dazu habe ich so, 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 so viele Ideen. Also glaubt mir wirklich, wenn ihr jetzt denkt, es kommt irgendwie eine Football-tote Zeit oder sowas, auch wenn vielleicht das ein oder andere Video auf meinem Kanal kommt, was nichts mit Football zu tun hat, ähm, dann, dann täuscht ihr euch gewaltig. Ich habe so viele Football-Ideen wirklich. Und ja, also sowohl analytisch, also zum Draft und zu den Teams und was weiß ich, als auch meine Meinung, als auch Taktik, wenn ich wieder ein paar Videos davon mache, als auch wenn ich vielleicht auf den Platz komme irgendwann mal mit, mit Fabrice oder mit irgendjemandem sonst und vielleicht ein bisschen, ein bisschen werfen, vielleicht die ein oder andere Football äh, thematisierende Challenge drin habe oder sowas. Also ich habe wirklich viele Ideen. Damit wir heute jetzt nicht einfach nur hergekommen sind und ich erzähle euch ein bisschen was und weil ich ja sowieso meine Übung mache, habe ich gedacht, vielleicht kann ich heute ein bisschen was zu dem Thema machen, wie kann ich schneller rennen. Es ist noch relativ kalt, also ich werde vermutlich nicht auf 100% gehen. Erstens äh, wegen meines Knies und zweitens einfach, weil ich Angst habe, dass ich mir sonst wieder irgendwas reiße, irgendwas zerre, so habe ich keine Lust drauf. Aber ich habe jetzt in dem Rahmen meiner Verletzung, als ich dann erzählt habe, ich will wieder meine Schnelligkeit wieder kriegen von vielen Leuten gehört, wieso, das geht doch nicht, das ist doch alles Genetik und ähm, das stimmt nicht. Also es stimmt zu einem gewissen, gewissen Prozentanteil, jetzt egal wie, wie sehr ich trainieren werde, ich werde nie so, so explosiv sein wie ein Odell Beckham oder wie ein Russell Westbrook beim Basketball. Also das sind zwei, da, da werde ich nie im Leben rankommen, da kommen einfach normalsterbliche Leute nicht ran. Das ist Genetik, das hat was damit zu tun mit dem Anteil der äh, schnell zuckenden und langsam zuckenden Muskelfasern im Körper und das ist einfach Genetik, da kann man nichts dran ändern. Deswegen geht es beim Sprint auch darum, dass man sich nur mit sich selbst vergleicht und nicht mit den anderen. Selbst in Wettrennen und sowas solltet ihr immer versuchen, schneller zu sein, als ihr gestern wart und nicht schneller zu sein, als der, gegen den ihr lauft. 
Indirekt natürlich schon, weil es ein Wettkampf ist und ihr sollt schneller laufen als der. Aber wenn ihr nicht schneller lauft, dann ist es nicht schlimm, meine ich. Ein paar Übungen, die euch helfen können, habe ich vorbereitet. Das sind, glaube ich, drei oder vier Schritte oder sowas. Das erste davon ist wirklich, übt einfach Sprinten. Wenn ihr sprinten wollt, aber keine Sprints übt, dann könnt ihr nicht schneller sprinten. Dann könnt ihr vielleicht alles andere machen, habt dann extremst muskulöse Beine und sowas. Und wenn ihr dann wirklich sprinten sollt, dann wisst ihr nicht, dann weiß der Körper einfach nicht, wie es geht. So, der Körper muss sich dran gewöhnen. Also macht einfach ein paar Sprints. Hierbei ganz wichtig, übertreibt es nicht, wenn ihr es übertreibt, dass der Körper müde und sowas. Boom, Faserriss, Zerrung, irgendwas und ihr müsst wieder aussetzen, seid letztendlich zurückgeworfen im Fortschritt. Zweite Sache, die man machen kann, wer von euch früher Asterix und Obelix gelesen hat oder immer noch, also von mir aus kann man das auch mit 80 noch lesen, super Comics. Ähm, der kann sich vielleicht irgendwie daran erinnern, dass es immer einen ziemlichen Unterschied gab, wenn die beiden gerannt sind. Obelix ist immer sehr zurückgelegt gerannt und Asterix sehr nach vorne. Und was wir machen wollen beim Sprinten als normale Menschen und keine Comicfiguren, ist eher dieser asterix lauf -Stil. Das heißt, ihr wollt euch so weit wie möglich nach vorne lehnen, damit die ganze Kraft aus den Beinen letztendlich nicht nach unten in den Boden geht, sondern nach hinten und euch logischerweise nach vorne treibt. Eine Übung, die ihr dafür machen könnt, ist, ihr stellt euch einfach auf zwei Beine und lasst euch nach vorne fallen. Die Übung kennt ihr vielleicht aus dem Sportunterricht, wenn es darum geht, das Sprungbein rauszufinden. Aber statt euch nur auf einem Bein abzufangen, fangt ihr dann direkt an zu sprinten. So, ihr lehnt euch also nach vorne und wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr fallt um, dann fangt ihr einfach an zu rennen und ganz wichtig dabei ist auch immer noch den Kopf unten lassen und erst sobald ihr fertig seid mit der Beschleunigung, den Kopf nach oben. Die dritte Sache, die man machen kann, sind ganz einfache Squats. Also Kniebeuge, wie ihr das machen wollt, ist relativ egal. Mit Gewicht, ohne Gewicht, auf einem Bein, auf zwei Beinen, ist eigentlich wirklich relativ egal. Das Wichtige ist nur, dass ihr euer Bein und die Beinmuskulatur generell stärkt. Ah, mein Knie ist noch weiter zurück, als ich dachte, aber ich werde die Übung trotzdem weitermachen. Und das vierte, was ganz wichtig ist, Sprinten kommt nicht nur aus den Beinen. Wenn ihr immer irgendeinen Sprintwettbewerb angeguckt habt oder euch besser gesagt einfach die Sprinter angeguckt habt, dann seht ihr, was das für Tiere sind. Das ist unglaublich, wie muskulös die einfach im Oberkörper sind. Das ist, weil selbst aus der Armbewegung ähm, ganz viel Kraft kommt, die Bauchmuskeln, die letztendlich das Bein hochziehen bei jeder Bewegung. Das sind alles so Sachen, also letztendlich trainiert nicht nur eure Beine fürs Sprinten, sondern trainiert euren gesamten Körper. Das ist mein vierter Tipp und mein letzter Tipp. Alles klar, ich hoffe, euch hat es vielleicht ein bisschen geholfen. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß drauf wie ich auf die Offseason. Denn letztendlich ist die Offseason nur Zeit für euch, für uns alle uns besser mit Football zu beschäftigen, um dann noch ein besseres Erlebnis zu haben, wenn Football wieder losgeht, dann irgendwann im Spätsommer oder Herbst. Deswegen, Offseason wird viel mit Football zu tun haben. Wenn ihr Football nicht verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal oder für diejenigen, die schon abonniert haben, bleibt dran. Es gibt viel, viel Zeug. Jetzt inzwischen mit über 300 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Ciao.